dicintai dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita bisa kembali mengikuti kuliah subuh online dengan tema uh, memuliakan ilmu dan kali ini kita akan berpindah ke prinsip yang keempat ada di halaman 12 silahkan dibaca Mas Anjashah Bismillahirrahmanirrahim Qala al-mu'allifu uh, hafizahullah ta'ala Al-ma'kidu rabi' صرف الهمة فيه العلم فيه فيه إلى علم علم القرآن والسنة إن كل علم نافع ما ما رده إلى كلام الله وكلام الرسول الله صلى الله عليه وسلم وبق وباق وباق العلوم إما خادم خادم لهما فيؤخذ فيؤخذ منه ما تتحقق به الخدمات أو أجنبي أو أجنبي عنهما فلا يضر الجهل به وما أحسن قول قول أي أياد اليحسبي في كتابه العلم علم في أصلين لا يعدوهما إلا إلا المبدل عن الطريق اللاحبي إلى علم 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 الكتاب وعلم الآثار آثار التي قد أسندت عن تبع عن تابع عن صاحب صاحب بس رقعة فيك مس كثر الكلام بعدهم فيما لا ينفع فالعلم في السلف أكثر والكلام في من بعدهم أكثر قال حماد بن زيد قلت لأبو لأيوب السختياني العلم اليوم العلم العلم اليوم أكثر أو فيما تقدم فقال الكلام اليوم أكثر والكلام والعلم فيما تقدم أكثر. بيك كتاب يا ترجمة هنا على مرة بنا. على من نم بلو. تبا مس عبد الرحمن بتجلو. نجيب كم بات نبري هوريتاس كان نبلاجري القرآن dan الحديث. Seluruh ilmu yang bermanfaat sumbernya adalah firman Allah dan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun ilmu-ilmu lainnya maka hanya ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama ilmu itu dibutuhkan sebagai alat bantu untuk memahami Al-Quran dan Al-Hadis. Maka perlu dipelajari sesuai kadar kebutuhan tersebut. Sumber itu adalah ilmu Quran dan ilmu Hadis, yakni yang dinukil oleh para sahabat dan eh. oleh para tabiin dan para sahabat dari, dari para sahabat. Ya, Mas Ufkasha. Meninggal ilmu para salaf rahimahumullah. Telah kurun mereka berlalu hal-hal yang tidak bermanfaat mulai dipelajari, maka sejatinya ilmu di zaman salaf lebih banyak. Adapun sesudah masa mereka, maka yang lebih banyak adalah pembahasan tentang hal yang tidak bermanfaat. Hamad bin Zaid bertutur, aku pernah bertanya kepada Ayub Asyikhtiyani lebih banyak mana ilmu hari ini atau di masa lalu. Beliau menjawab, hari ini yang lebih banyak adalah pembahasan tentang sesuatu yang kurang bermanfaat. Adapun ilmu, maka lebih banyak di masa lalu. Ya, ini adalah prinsip yang keempat. Dan ini prinsip sangat penting anak-anakku, para pendengar, para pemirsa, yaitu memprioritaskan mempelajari Al-Quran dan Hadis. Al-Quran dan Hadis. 
Jadi ketika kita akan belajar ilmu yang ada di hadapan kita banyak atau sedikit banyak macam-macam. Ya. Nah dari sekian banyak macam ini maka harus ada yang kita prioritaskan. Apa artinya prioritas Mas Anjasa? Didahulukan bagus. Diutamakan, dipentingkan. Walaupun mungkin banyak yang penting tapi di antara yang penting-penting ini ada yang paling. paling penting. Nah, dari sekian banyak ilmu itu yang paling penting adalah Al-Qur'an dan hadis. Kenapa? Mas Abdul Rahman. Karena seluruh ilmu sebenarnya. Masyaallah. Karena semua ilmu yang bermanfaat. Semua ilmu yang bermanfaat ya, ada garis bahwa semua ilmu bermanfaat itu sebenarnya dari Quran dan hadis. Jadi kalau kita ingin mendapatkan sesuatu yang fresh, yang jernih, cari di mana sumbernya. Coba sekarang anak-anakku lihat sungai yang dekat dengan rumah kita. Warnanya apa? Coklat. Coklat. Susu. <laughs> Susu coklat. Tapi coba lihat di mana? Sumber. Di mata air. Apa? Bersih. Bersih. Semua ilmu itu yang bermanfaat itu sumbernya dari Quran hadis. Fikih dari mana? Quran dan hadis. Tauhid. Quran dan hadis. Ya. Kemudian faraid Quran dan hadis. Punya ilmu apa saja yang bermanfaat itu sumbernya dari Quran dan hadis. Maka yang harus kita prioritaskan adalah belajar Quran dan hadis. Sehingga anak-anakku jangan bosan. Kalau disuruh, kalau disuruh, ngapal Al-Quran. Subhanallah, anak-anakku, para pendengar para pemirsa, Abdi, ketika di pondok itu punya teman-teman, dan juga ketika kuliah di Madinah, punya teman-teman yang ketika masuk ke pondok atau masuk ke Madinah itu sudah hafal Quran 30 juz. Apa yang terjadi? Semua pelajaran berprestasi. Semua pelajaran selain pelajaran Quran berprestasi. Nilainya bagus-bagus semua. Padahal modal awalnya apa? Hafal Al-Quran. Begitu Quran dikuasai, maka ilmu-ilmu yang lainnya itu akan ngikut. Dari sini kita mengetahui kenapa para ulama kita dahulu awal belajar itu adalah Al-Quran. Ya. Di masa awalnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad Itu hampir semuanya rata-rata Quran Kenapa? Karena itu sumber Jadi setelah Quran Kemudian apa? Hadis ya. Kemudian di sini dikatakan Ilmu-ilmu selain itu, selain Quran dan hadis Itu hanya ada dua kemungkinan Yang pertama, ilmu itu Dibutuhkan Untuk alat bantu memahami Quran dan hadis Ini kemungkinan yang pertama Alat bantu itu apa? Contoh, bahasa Arab Nahu sorof itu diperlukan karena Al-Quran dan Hadis berbahasa Arab. Arab. Yeah. Maka ketika kita belajar Nahu sorof dan yang semisalnya Balagoh itu tujuannya adalah agar memudahkan kita untuk memahami Al-Quran dan Hadis. Yeah. Ini yang pertama. Yang kedua, ilmu yang nggak ada hubungannya apa-apa. Jadi kalau dipelajari nggak bantu kita untuk mengukuran hadis, maka ini nggak 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 diketahui, nggak dipelajari, nggak masalah. Nggak apa-apa nggak dipelajari. Contoh, ya mungkin kalau yang umum itu sering ilmu filsafat. Ilmu apa? Filsafat contohnya. Jadi kalau misalnya anakku nggak tahu ilmu filsafat, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Karena memang filsafat itu tidak membantu kita untuk memahami Quran dan Hadis. Yeah. Masalah agama nggak perlu dengan filsafat. Malah justru sering, bahkan sering atau banyak orang yang justru memahami agama dengan rancu ketika dia terpengaruh dengan filsafat. Yeah. Walaupun kelihatannya keren. Yeah. Walaupun kelihatannya keren. Yeah. Maka alangkah tepat perkataan Iyad al-Yahsubi dalam kitab beliau al-Ilma, ilmu itu sumbernya hanya dua, tidak lebih. 
Dua sumber itu tidak kecuali bagi orang yang tersesat dari jalan kebenaran. Dua sumber itu adalah Al-Quran dan Hadis yang dinukil dari para tabiin, dari para sahabat. Nanti para sahabat ngambil dari siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itulah ilmu salaf. Makanya ilmu salaf dengan ilmu orang di zaman ini banyak mana? Banyak ilmu salaf. Kalau di zaman ini lebih banyak pembahasan sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya. Makanya Hamad bin Zaid itu pernah bertanya kepada Ayub Asyikhtian. Ayub Asyikhtian itu setahu Abi ya zaman tabiin gitulah ya. Ya zaman tabiin atau di bawah tabiin. Beliau ditanya hari ini lebih banyak ilmu di hari ini atau di zaman salaf, di zaman sahabat. Kata beliau di zaman sahabat ilmu lebih banyak. Kalau di zaman ini lebih banyak obrolan yang tidak bermanfaat. Maka anak-anakku, ayo para pendengar, para pemirsa, ayo kita prioritaskan mempelajari Al-Quran dan hadis secara bertahap. Al-Quran kita baca, kita hafal, kita fahami, kita amalkan. Hadis pun juga demikian, kita awali dari hal-hal atau hadis-hadis yang pendek, contohnya Arba'in. Mudah-mudahan nanti suatu saat kita bisa e, mengkaji e, kitab hadis secara bertahap. Wallahu ta'ala ala wa'alam Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis Subhanakallahumma wa bihamdika Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka Wa tubu ilaik Dan besok hari ahad adalah Libur InsyaAllah kita masuk lagi hari Senin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh